Zij moeten de sport leren beoefenen, de denksport, om uiteindelijk onze opvolgers te zijn en het waar te kunnen maken. En de tweede reden is natuurlijk dat wij heel blij zijn dat we van de aanwezigheid van een absolute wereldfiguur Kasparov hebben kunnen gebruik maken om dit ook als een van onze events naar voren te brengen. En wij zijn er dan ook in geslaagd en dankzij onze sponsoring hebben wij een aantal klanten en een aantal personeelsleden kunnen uitnodigen die vandaag hebben kunnen meespelen rechtstreeks met Kasparov en waarvan sommigen het zelfs uitstekend gedaan hebben. Terug naar het schaakbord, want plots gaat het wel heel snel voor Kasparov, heeft het lang genoeg geduurd. Na bijna drie uur spelen blijven ze nog met z'n tweeën over Jan Lagrijn, oprichter van de website schaakfabriek.be en Mark Dille, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. De spanning neemt toe, wie blijft als laatste over? Just playing to be the last to finish now, except this one. This is the only one where there is still fight. A little bit of a long pause there, but uh, that's sort of forgivable when there are very few boards left. The normal rule in a simultaneous exhibition is you've got to have your moves ready when the player comes round. But uh, normally you'll get a bit of extra time when they're just down to the last few. He's going to prize it open and, and it wins. As far as I can tell, it just wins. F5 just wins. And he's going to penetrate with his king on the white squares. I once won a famous game by advancing my king up the board, but that was in the middle game. Now he's chosen something completely different. And it also wins. And in fact, it wins in an easier way. He will advance his king up the board anyway, but he's going to uh, munch that g pawn. I can detect a smidgen of impatience there from Gary. He's probably thinking, yep, that's about time to resign. A rook and a bishop down. And finally, he's come forward and grabbed that that pawn, and it's basically all over. Black is totally, totally passive. There's now a pawn down. See, Gary, wo Gary won't mind Jan taking a little bit of extra time over those moves. He won't mind that at all. It will be a sort of uh, respect that his, his opponent has, uh, has fought well, but uh, not well enough. Any move, we're just exchanging rooks wins here. Everything wins at this point. Just exchanging rooks, yep, and he's done it. And this one. Come on, Mark. I think he said something to him, actually. <laughs> <laughs> OK, 
can just advance his pawns on the on the king side. G4, G5, H5, H6. Or when his pawn gets to G5, yeah, there he is. G4. See, Gary's not even moving. He's not moving away from the board. It's, it's a, a very, very heavy hint. <laughs> now is the time to <laughs> to resign. And he doesn't, yeah. Let's make next move. And don't resign now. Oh, he's here. Uiteindelijk is Mark Dille de eerste die sneuvelt. Ik heb toch weer eens gevoeld wat die kracht is van een Kasparov. Dat is toch onmetelijk. Hè? De, dat doorzicht, die strategie, die tactiek is zo onmetelijk sterk uh, dat het wel eens goed doet uh, dat even aan te voelen dat we nog veel beter kunnen en, of laten we zeggen, dat er nog veel ruimte tussen hem en ons is. Dus, uh, want zover zullen we het natuurlijk nooit niet in die schoppen. Dat is onmogelijk. Niet ver later, na exact 52 zetten, moet ook Lagrijn zijn meerdere erkennen in Kasparov. Er is no disgrace. I think he, he, he well knows he's gone, but he's got so. There's no disgrace. He's playing a couple more moves. He's only a pawn down, I suppose, so that's why. Makes a few moves. All moves win here. H6. I suspect Gary will. Yeah, H6 has done it. That's one of them. Um, yeah, but he played best. I think it was, it was very, very uncertain. Is it, yeah, he's, I think he's resigned. Hij zei ook na de partij dat hij niet zo, niet zo goed wist wat hij moest doen. Dat, dat het middenspel volledig gelijk was. En ja, toen ik hem vroeg waar ik fout ging, en zij wist het ook niet exact. Maar op een bepaald moment ja, begon hij mij plat te drukken. Ja. Het was wel wat ik had verwacht. Maar het middenspel, uh, inderdaad, heeft hij ook een paar keer heel erg lang gedacht. Hij uh, heeft hij één keer echt meer dan tien minuten aan mijn bord gestaan, denk ik. Dat uh, was heel opmerkelijk voor een simultaan. Maar goed. Ik wist op voorhand, hij, hij, doet heel veel, uh, hij probeert heel hard te intimideren met zijn lichaamstaal. Dus ik wist, uh, ja, ik wist dat dat zou gebeuren, dus ik was er wel een beetje op voorbereid. Uh, dus ik heb hem soms zelf proberen aan te kijken. Uh, dat was wel, uh, <laughs> dat had niet echt veel effect natuurlijk, uh, maar het was wel leuk om eens te doen. Uh, maar hij is inderdaad, uh, vooral, vooral ja, op een bepaald moment, toen hij wist dat ik het moeilijk kreeg, begon hij heel snel te spelen. Dus ik kwam heel snel en, en hij stormde ook af, zodat ik hem duidelijk kon horen. Hij was echt, hij wou mij echt opjagen. Het was heel, heel slim van hem, want ja, het werkt. Oké, okay, dank Zo is dat. Tot nu een overwinning over de hele lijn voor Gary Kasparov. En daarmee zit de vijfde editie van Your Next Mover helemaal op. Het is nu al uitkijken naar editie 6.